Wo wo wo. Hiyo wanaita Orvis ni wa lakini hapa ndo machine ya special revenge baba. Ni shida. Nane wiki jana njoo tuifunge final mzee baba eh. Rudi kare coach kwa final yako na tusonge mbele katika majabari mengine. Wiki jayo tutakuwa na picha nita Nang Death pare kare yako Dar es Salaam. Usubutu kukosa endelea kuwa sambamba na Hatimaye. Na Hatimaye Nang Death inaenda kufikia ukingoni. Nane wiki jayo mapema sana. Wewe tu baba baba jo na ujichukulie ile picha naita Nang Death. Sambamba na ile jabara naita wo wanaita warfu a dangerous warriors ni shida na nimekwambia kuna picha moja hivi nitaiandaa hiyo itakuwa na mandhari ya picha naita special revenge yani maana ni ya mjini mjini fulani lakini sasa kichapo chake na kipondo chake nitakupa taarifa wiki ijayo ama vipi bwana tuombe uhai Mungu akipenda ama vipi twende kazi na tusonge mbele na hii hapa tunasonga mbele mse baba eh Leo tuko huku wakati huo Dr. Tia kanta zao hapo. Ameweza kupambana na hatimaye sasa amefika sehemu sika. Jamaa amepambana kinyama. Unamuita Zingsan. Sambamba na Shimin wako hapa. Anasema kusoma ukweli hali yake kwa sasa bado si nzuri sana lakini ataweza kupata wafadhali baadaye. Mambo yatakuwa fresh kila kitu kitakuwa sawa. Basi amna shida mheshimiwa. Sawa, so, hakika aweze kufuatiliwa. Yaani maana yake apewe dawa kwa wakati na mambo mengine yasonge mbele. Akaja mheshimiwa kuja kumhudumia. Bwana mkubwa wanamuita Hanchi Cheng. Na daktari anatoka. Ah, ni chang. Ah, mheshimiwa. Ni ting wo yi ju chue. Asma amna shida sana. Bu hui fang han shao. Hebu niambie vipi kuhusu mheshimiwa? Ilikuwaje labda? Deng ta shang hao yi de. Maana nilikuwa na kusubiri kwa hamu niweze kuuliza kuhusu ya habari. Mimi zai hui la bao chao la. Yu xian shang. Asamu mheshimiwa. Habari kubwa ilikuepo inasemekana kwamba Shaolang ni adui. Aya, inawezekana vipi hizo habari sasa? Maana ni watu ambao tayari wameshaanza kutengeneza uhusiano. Asamu mheshimiwa wangu aliweza kutoka nyumbani na kuweza mwenye kumoja kwenda kwa babake, lakini alichokikuta ni hicho. Natia. Ana. Anju. Alichosababisha aliyesababisha kifo na kumshambulia mzee ni nani? Yisha. Nasikia ni nani na ni jamaa wanamuita ni vijana wa mzee mzee wanamuita Undong. Basi jamaa akasema naondoka kwa sababu amepata historia yote. Lakini baada kupata historia ile ilimkumbusha mbali sana kwamba inasemekana si Taulani ndio alosababisha matatizo kwa mzee mzima wanamuita Hanche Chen. Sasa Shaulani amesababisha matatizo kwa mzee mzima wanamuita Hanche Chen kwa sababu ya kulipa kisasi cha wazazi wake ambaye na baba yake alikuwa anaitwa Shuang Tang. Baada ya kusikiaga ya Shuang Tang, akamkumbuka mwanamke ama mama yake na binti tunamta Shaulani. Huyu mtu alikuwa na mahusiano naye. Akama naomba tu nisamee. Hapa tena sina chaguo. Ina maana binti ama mama yake na binti wanamta Shaulani, mwanamama wanamta Shausuki. Alikuwa na mahusiano makubwa sana na huyu daktari. Bwana Bwana mkubwa wanamuita Zhang Yu ambaye ni daktar daktar Yu. Yes, ilikwaje? Haya ndio ambaye aliweza gaga kwa kutokea gaga kipindi hicho. Ina maana yeye alikuwa ni mpenzi wake, lakini mwisho wa siku matatizo aliweza kujitokeza. Hatujafahamu haswa ni nini, lakini anaikuta kwamba aliweza kumkosa hivi mwisho wa siku akaenda kuolewa na bwana mkubwa anamuita Shuang Ta. Baada kupata historia kwamba nani aliyesababisha matatizo ya mheshimiwa bwana Anti Chen. Yes, na maana hapa kuna kisanga kikubwa. Hawa watu walikuwa na mahusiano. Mzee mzima ni mambo ambayo yameweza kumpa wakati mgumu sana kuyakumbuka. Yalimuumiza kichwa kwa kweli. Haya, wakati wa kisasi kikubwa ama kesi kubwa imeshatengenezwa kati ya Hanche Cheng Sambamba na mzee na binti anamuita Shaolang. Ni shi jian hai shi bu jian? Ah, basi moja kwa moja mwana mama akaja kumshtua kwamba kuna kamgeni kamekuja hapa. Kwa. Eh. Hey. Ni nani tena huyo? Kama baba sababu na shida, acha niweze kumfanya aje faster. Ni kamgeni ka. Ha, basi unaweza kuingia mheshimiwa. Ni nani hako? Ni bwana mkubwa anamuita bwana Yu, Dr. Yu. A jinjie, ni xian xia qu ba. Ba men guan shang. Shi. Basi alimuomba moja kwa moja dada aweze kuondoka, aache aweze kuongea. Apate fursa kidogo ya kuweza kuongea na mheshimiwa. Eh mheshimiwa Dr. Yu. Kuna shida gani vipi kushapata ripoti za Anchiche? Ta shi bu zai ni na. Kama naendeleaje? Kambia Shaolan. Wo wen ni yi jian. Nataka aweze kuniambia ukweli. Ni kuso nini? Antai de nyu er. Nataka nimfahamu Shuang Ta. 
。林波，你怎么突然？阿康没阿潘阿班。这些，阿潘阿给他买一桶麦西米哇，新发木西安他们，阿卡卡塔阿宾迪亚阿麦西米阿康阿苏比拉姆苏比拉伊特纳。你可以不回答我。那我不能来做鬼脸。那我再问你一个问题。卡马威威。我来发木伊 familia， 那伊是阿姐，他还好吗？妈那马塔蒂索要听苏梅卡那问多没苏巴比西亚？小姑娘，我没。小兰姑娘，亚尼米斯小兰，侬帮伢比。你先告诉我，志杰。阿杰可能非杰肯比亚，非比古苏阿杰真。韩志杰伤得很。阿杰真，阿尼德拉维苏里。死是活。那什么阿里坡？那一番不足的，就每次，给他几多，其实没需要再发点点，但是你偏要拿起个什么药等你喂喂。救他！现在再过两天，小拉布咪咪。要不这样吧？那肯定咪咪需要什么药，小鸡腿那要得。我不能告诉你他在哪儿。妈那开始过不了，什么看到你喂多少什么药？小那喂喂，你都安排好了再过饭要得，没事小拉。我知道。那我帮你安排一把。你娘还好不好？她在哪？那没有。妈妈可以过来陪妈妈。我娘她已经死了。妈妈，我的小宝贝在干嘛？小什么呢？还有，啊，不是什么。他过来到我们那边去讲干些给那个嘛，费力。营销。那的秘密。是。你是哟，秘密你们偷偷收藏没有？是，小兰呢？那我们帮你安排。阿爸那么辛苦，你还没有亏的小兰。我不是江湖。你还是，干嘛呢？一发木一发米利亚。啊，我干嘛？我问你，莫叫我一发米利亚。你，阿爸那么辛苦啊！我亏的秘密是发木一下巴黎。我会把所有的事情都说得清清楚楚、明明白白。啊，大哥大哥，明明白白，俺过来，我叫苏总娘。不行了，大哥，你把我的话从那子坤拉子米沙，坤子坤，哎，你坤娘别坤爸爸，俺过来，我叫双汤。这女儿，你让他哭发木亏哩，还亏哩。你先搞。大哥，你哎，叫明天，可不可以？哎，你要他那么家里么子么子么子么子安全？买了安诺还哭呢？急。看这路，这什么么子？明天。在做什么？你根本就不。还说那子么子在给土干的？已经错上。我那婆子坤娘在做亏哩秘密，他叫金世根那婆子哭死的呀。Kichwa kina uma binti mze Atasema kama familia hake kweli Hapo ni kuwa mbako kazi ipo Sabasi, Mrs. Shaolan Ni hao zi wetri Amna shida kusu ilo Kama meshundo kweza kumambia Ukweli Basi amna shida Kumbe, mze mzima Ata kufamu Kweli huyu ni mama hake Nani mama hake wana muta shangusuki Yani huyu ni binti hake Sababu ya likuwa haga na mausiano nahe kitambo hiyo Chishu Haya basi jamangu lewa meandaa msoshi wa kipeke sana Supu kwa jila kuja kumpa bosu Ayo He mwishumiwa miyamuka Ya Mwishumiwa Kisi ula Hey pesa We Zingsa Kwa shoda Ya we nini Show isi Mwishumiwa miyamuka ukubana Ha kwa li ya kia mungu likuwa ni jambura kufraisha kwa li kwa li Ni kwa isi ula Aisha jamangu hali yaki ni mbaya Kwa ni santi isi ula Lakini binti Mbehela Anatamani kweza kumona mzimzima lakini we Oh yeah Ha mishida Ayo ya Basi watu wali fly mzoto sima shikwa shikuku Hey shoye Kwa isi ula mshoye Mwishumiwa we Jamangu wali yake bado mbaya Nimelea Asa vipi Sumo hui chiyongda Chida Mepata bali Haka mawe shimi Hakuna ya kweza kupata bali yote Chida Lengo leto ni sikuweza kufanya wewe weze kupona kwanza Chiyongdu Vipi kuhususha olani Oh ye Mepata bali Nishia Yani huyu ndo suwa kweza kumzungumzia kama Ye ndo wameweza kutengeneza kesi Niki shaula Asa hakuna haja kweza kuzungumzia bali za shaula Jeji Ni mtoto wa shongta Ya mana ye alikuwa yupo teali kweza kukuangamiza wewe Kwee Mwashimi wa tafazali tuweza kukana ye mbari Sasa jamangu wa metengenezo wa sumu mze Nye puno Lakini mwashimi wa Jee Uwoko tala Wakati huu sisi tupuapu kwa jia kweza kukujari wewe Tafazali hacha kweza kuwaza mambu ya uibinti Oh ye Mwashimi wa Na chiu shi shi an tai da zhong gen shi an Uyo ni mtoto wa shi wang ta En shou la shi Una pueza kutengeneza ukaribu nae zai deneza katalisha maisha hako tena Kwa mana nyingini Eee na bidi ya kainai mbari sana Mtoto wa shi wang ta mtoto wa adui mtoto wa nyemela Nyemela la kazi tuachane na ayo Nyo Mama La anwa Eee la anu Nyo Mama Atua Ba shi na ka unaweza kuka hapa La anwa Thank you.
Mama ameshtuka kwanza lakini akaendelea. Hakola chauo. Hebu niambie basi. Mbona mtu ambaye tayari anaanza kwenda kuingilia familia yetu? Niambie mama, ana mipango gani wewe mtu? Kuna tatizo gani? Kuna shida gani kwa upande wetu? Eh. Ya. Mama. Tushujihua ya. Eleze basi. Ukono ndio tujie de xiao. Lakini tayari nimeshatengenezwa kesi kubwa na Hanchi Chen kwa sasa Hanchi Chen pia anaumwa. Namunangie. Lakini bado familia yani eh. I miss. Unazungumza kuhusu habari ya Hanchi Chen? Lakini bado wewe huwazi habari ya baba yako. Yaani mbuzo ina gani eti? Toka. Toka hapa. Mama. Hakuna haja kuweza kupiga. Nimekwambia hivi. Kwamba wewe unashindwa kuweza kufikiria habari ya baba yako. Siku zote waga unawaza tu. Habari ambazo zipo nje. Nimeshakwambia uondoke hapa. Fasta nenda. Mama ghafla amepandwa na asila mzee. Kaletewa historia mbili kwa wakati mmoja. Yana amepewa historia mtu mmoja anamuita Zeng Yung ambaye ni Dr. Yu. Hii habari sijui. Sasa ilikwaje sasa? Ni bado bado yani kuna swali yani kuna mambo mazito hapa kati mzee. Twende kazi. Upoleshta. Hii dunia ina gani? Mama bado anasikitika. Upoleshta. Hmm? Ni miaka 20 sasa imepita. Eh? <laughs> Bado nateseka tu. <tipi> Tuachane na hayo. Upande wa pili gerezani huko sasa kwa bwana mkubwa wanamuita bwana Rincheng. Hawa ni vijana wa bwana Zeng. Li Chengxiao. Ah, kamanda Rincheng. Yao sha yao guo, sui ni bian. Ina maana kwamba utapoendelea kutoweka gerezani utakuwa umepata maana gani akambia nyamazani kwanza. Kuna issue maalum ambayo anataka nija vipi kuhusu Hanchecheng? Yijingwe huizhang bao le chou. Da chou yi bao. Wo de qi suo. Kumbe kaha ni vijana ambao tayari umeshaanza kusababisha shida kubwa. Sasa Zhenshi liang tiao. Nimekuja hapa kwa ajili ya mipango maalum. Ye bu wang le ni men lao da le chou. Kwa upande wenu, kuna kazi maalum ambayo anataka waweze kuwakabidhi. Lakini hii ipo nje ya madaraka ya ya jeshi la polisi. Ye ni men lao da. Lakini nahitaji muweze kuifanya. Ye mai Hanchejie hai. Anataka mumtafutie Hanchecheng. Kiba. Nini? Ni shosho ni mlea. Ndaivo. Ha zizi song. Tumepata taarifa kwa ufupi sehemu ambako Hanchecheng yupo. Kwa unahitaji kama uweze kufanya uchunguzi na mumpate Hanchecheng. Na hiyo ndio yani huo ndio usalama wenu wa kuweza kusurvive. Tuyo Hanchejie mais. La, sivyo kama mjamtafuta Hanchecheng. Mtaendelea kunyia debe huko gerezani. Mama akasema hiyo ni kazi rahisi kwetu sisi kwa sababu sisi wenyewe tupo yani sawa sawa na maji umeenda kuya dondoshea kwenye mlima mzee ni kuteremka tu haya wafungue maji umeadondoshea kwenye mlima mzee ateremke we ina maana hiyo ni jukumu lao pia lakini mheshimiwa bwana Lincheng amewakabidhi hiyo kazi wakati huo bwana mkubwa leo anavaishwa mabuti huko ndio tachisha ha basi waangalie utaratibu wa kutafuta sehemu labda Watengeneze mambo fulani. Maana hali ya mheshimiwa bado haijakaa vizuri sana. Mepigo lisasi sehemu mbaya sana. Hii ni hatari kwa afya yake. Lakini binti pia alipata location kiufupi sehemu ambako Hanche chen yupo. Sasa kijana anamuita Zingsan. Kumbuka wanajua tena huyu ni adui. Baada kumuona ni kukacha kwanza kwenda kutoa taarifa. Hebu mheshimiwa kaa vizuri. Shoye. Mheshimiwa. Zamra? Mheshimiwa, nini shida? Shoulala. Mheshimiwa Shoulani yuko hapa. Bra, yikira. Lani yuko hapa. Wasi jamani, hii ni hatari. Wewe usubiri hadi usubiri ni kwanza. Bia tonda. Hebu usubiri ni. Ni mala chia. Nataji niweze kwenda huko. Fuwa chi jenda. Nataka kwenda mwenyewe. Jenda. Mheshimiwa ni hatari. Kumbuka huyu kwa sasa ni adui kwa upande wetu. Hasa kwa nini unataka kuweza kutengeneza naye ukaribu tena? Nataka niende. Nataka niende na nguvu sasa. Mheshimiwa wewe. Wewe Zingsam bebe mheshimiwa tuanze kutoka naye hapa haraka zaidi. Uje huyu mlea. La sivyo itakuwa ni hatari huyu adui anakuja hapa. Chi. Wanamchukulia ni bonge ya adui ya hatari kako kwa mashine gani sasa twende kazi. Wakati wa binti anakuja ajui hili wala lile lakini vijana wa Zingmini ambao wametumwa na Lincheng kumtafuta Hanche Cheng. Hawa hapa hawa. Kibo kibo sasa oya tunafanyaje? Tunamua. Eh. Nataka nikutane naye. Wakati anatoroshwa namna hii, huko ameshapanga bali ya kuua. Mara ghafla kapigwa mzee mzima na mta Shang Shang Ning. Yes, kumekucha kweza. Ewa naye. Chi. 
Ukawa mountain fire. Aha. Katapo nyingine mzimzima. Wana mkubwa na mwita shangni. Oya, nenda ni. Ongezo nyingine. So, jamani shuhudia kabisa kijana wake amapigwa risasi lakini hana nguvu. Mzee mzima na mwita zin sang. Inabidi aweze kusalimisha maisha mzee mzima bwana Haiti Jane. Pare pare mzee risasi zinarindima za kutosha. Aisema skin ya Mungu. Da, bonge ya pengo. Najuaga pengo wewe. Hii ndio pengo sasa. Kwa hacha chenye hili ni pengo. Da, isa nyama yangu hana hata nguvu ya kuweza kufanya chochote lakini kijana haki anachambuliwa. Hatimaye mzee mzima na mtazing sang anapata fursa ya kuweza kukacha naye. Sasa natokaje? Vijana wazidi kumfuata. Sasa binti anafika na shangaa. Kibo 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 kibo. Anashangaa anachokikuta haelewi. Mzee mzima amekata moto na mwita Shangni. Sasa jaribu kumwamsha. Yes. Chaki wenye mela ni yao eh. Bravo. Sasa chaki matusha binti. Nikavuta kwanza mashine gun. Eh. <laughs> Oho. Anashamaya hatari mzo. Iyo. Akosi mtu. Jamana shangaa. Akakata. Chapa. Eh. Eh, sante sana. Eh binti ana shabaha, ana shabaha ya tali. Yeah. Unajua shabaha? Hante chai. Eh. Hante chai. Hatimaye ametokomea huko. Maporini hakufanikiwa kuona kwa sababu kwanza yeye anajulikana kama adui. Hilo tu. Na ikesi imetengenezwa na waheshimiwa kina Wang Dongling. Binti alirudi akiwa anajisikia vibaya kinyama hatimaye anakosa nguvu na kichwa kinavurugikana pare pare mambo yamekuwa mengi kichwani shaulani tumla nini shida kesha mna kukuwala ya ye mnaona shida mji kusaidia eti mili watu waje kusaidia kujila kumtoa hapa na kumpatia angala hudma ya kwanza oh oh binti ya katafutia shemu ya kweza kupumzika na mheshimiwa kaleta mwenye kasupu sijui kama alage shaulani lan atimae anafungua macho pale pale anamkuta babake suzo myang kanga ni zui jin de shenti asema vipi unaendeleaje la eh eh supu hapa kwa ajili yako yes haya bila anyo supu ile kuweza kuweka mwili sawa lakini binti kichwa chake kina mambo mengi sana kumba shaulani kisho wa mambo sada tunapofika sasa ni mbali sana na safari yetu bado ni ndefu tunahitaji kuweza kutengeneza umakini wa hali ya juu hiyo ndio njia pekee ambayo itaweza kututengenezea ujasiri sisi akicheki pete namna hii sasa kiweze kuzungumza kitu aina yote. Shukuta je chama so. Sijui hata wapi umetokomea. Sifahamu. Wamemba. Usiwe na wasiwasi hilo. Ana jeshi tondi ba shindi kwa hapa. Lengo letu ni moja tu. Moja tu hebu pata kwanza supu bana. Pata supu mwanangu. Se. Lengo ni moja tu. Mzee akaona da lakini ghafla mwana binti wanamuita Lia. Anakuja sana Lia. Wailing. Ni nzimla. Asa kuna shida gani? Watingshuo lanje. Amekuja kumwangalia dada Shaulani nimesikia amepata matatizo. Eh hey, yuko huko. Kumbuka kuna utengenezaji wa kesi moja kubwa sana Wing Dong Lin sambamba mwana binti wanamuita Lia ameshamtengenezea bonge ya kisasi ya hatari. Yaani maana yake ameshamtengenezea bonge ya kitu moja. Yaani dukuduku kwa madonge moja kubwa sana ndani ya moyo wake kwamba ameshaambiwa kwamba Hanchechen nani binti na mta Shaulani ameshaweza kufanya kitu kibaya sana kwa Hanchechen. Akaje sasa kumwangalia Shaulani. Sasa Lia amekuja kutaka kuzungumza na na Shaulani kidogo. Kuja kumuona. Ewe amna shida sawa? Na chini chupa. Anaweza kuingia tu. Ah basi karibu ndani mheshimiwa. Binti na mta Lia au Wailing. Eh sema dada Hanchechen nani Shaulani? Lia huyo hapa. Lia. Eh hey, Wailing. Sasa karibu mheshimiwa. Binti amekuja hapa. Bila kufahamu binti amekuja kufanya kitu gani? He, naomba utulie makini. Naomba uniache naye, hawa sana sida. Yes. Lia. 
Iya. Encokai, Bang. Encokai. Yo 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 yo. Wiki jayo tunafunga final mzee. Naomba ukae makini sana. Asema umefanya kitu gani? Shika. Wewe unamaanisha nini? Nilikukabidhi majukumu yote. Kwanza kumlinda kaka yangu na kumtunza kaka yangu. Lakini leo umefanya kitu gani? Ina maana tayari umeshaenda kuatalisha maisha yake. Hii ina maana gani? Niambie. Umefanya kitu gani hancheche? Na una mipango gani kuweza kumfanyia hancheche? Niambie. Che. Ah. Umeyo. Hapana. Umeshindwa eh? Nimekukabidhi mwanaume umeshindwa kuweza kumtunza eh? Sasa subi nikuonyeshe kitu gani ambacho kinatakiwa kufanywa? Pindi unapopewa mwanaume. Sawa kachomoro kisu. Hiyo. Akapiga namna ya kidaka. Che bwana. Eh. Umeshindwa umepewa mwanaume. Mimi sijamfanya hivyo acheche ili atafadhali. Naomba nile akabe hapana nimekukabidhi mwanaume umeshindwa kuweza kumlinda. Unataka kumua kapiga kisu mzee kumbuka binti anampendaga kinyama pare pare mzee hebu warai ha chili ponga kisu chi unapewa mwanaume eh hii ni mali yako lakini mwisho wa siku unashindwa kumtunza na kumlinda na wewe wewe unachukua fursa kuweza kumua kumbuka mwenzio alikuwa anampenda lakini ku, kujitoa tu kimoyo kwamba bwana chukua huyo ni mali yako hamna jinsi mtunze mlinde mheshimu mjari kama mimi ninavyomjari heshima maamuzi ya mtu hiko ndicho ambacho binti alichokuwa nacho akili ni binti na muitalia ama weli sasa nafikiri inakuwaje kumbuka ametengenezwa kesi yani ana metengenezewa kitu kimoja kikubwa sana mzee mzima anamuita Widon kwamba binti anamuita Shalank tayari ameshaweza kutaka kuweza kumuua Hanche chen kwa sababu ni mtoto wa Shuangta ni Shuangta alikufaga kipindi hicho mwaka 1934 majele vita ya grupu wa singani sambama na krong kitambo hiyo ya mzee baba Wanajita kolong Uskosa baba tande kazi Na tusonge mbele tende tukafunge faino mze baba Unafikiri nini kina tokea na nini kina songa mbele Vipi kusu binto na mwita shalani Ita kwaje Hati chen pia Mana wote wapu kwenye alimbaya Na wamesha tengenezua msara wa atari Hati chen arajua kabisa kwa mba sasa Kwa mba hui ni mtoto wa shuang tang Na yupo kwa jila kweza kumua ye Uskosa Mambo ni mazito Asante na karibu Kabla sija songa mbele Ni kukumbushe kwa mba na mkari wa hapa Yes, wapa ni mkari na mwita rama Ma telefon ya ndile blali Ni katika wale wakari ambao na uza movie safi sana kwa njia ya CD Popote ulipo ndani ya moro we mtafute Iliweze kupata burudani kwa wakati sana wana Kutoka mologolo Wa mwita rama ma telefon ya ndile blali 06-7-8-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-